Moin, ihr seid viele, das ist sehr schön. Geht's euch gut? Sehr schön. Ähm, ich habe euch ein kleines Märchen mitgebracht. Das ist gar nicht so wirklich ein Märchen, aber ich sage das immer ganz gerne. Und es handelt von ähm, Heimat im quasi direktesten Sinne und einem Problem bzw. einem Gefühl, ähm, mit dem leider sehr, sehr viele Menschen ähm, Erfahrung machen. Und es basiert auf einem Gespräch mit einer sehr lieben Freundin von mir, von der ich nie gedacht hätte, dass sie selber Erfahrung damit gemacht hätte. Es das heißt Haut und Stoffe und das geht so. In einer Haut lebte mal ein Mädchen. Ein Mädchen, das auf dem Weg hin zum Erwachsenwerden vom Vater pfich, auf der Suche nach Menschen mit ihrem Gesicht, mit ihren Proportionen und ihren Maßen, da die Medien solche Mädchen gerne vergaßen. Aufgewachsen, in einer Welt voller Prinzessinnen, steht sie vor dem Spiegel und fragt ihn, weißt du, was ich bin? Oh, Spieglein, Spieglein, wo gehöre ich hin, wenn ich in keine deiner Schablonen passe, aber mich dennoch nicht von der Masse abhebe, wenn dir zufolge mein Gewebe keinen wahren Sinn ergebe? Und Spieglein, Spieglein, erklär mir den Sinn hinter Zahlen auf Wagen, sind doch nur vage Angaben über das Gewicht meiner Lagen, das kann doch niemals auch nur irgendwas über meinen Wert aussagen. Oh, Spieglein, Spieglein, ist der wirklich so schmal, mein Platz auf dieser Welt, dass er durch eine beliebige Zahl erst Bedeutung erhält. Und der Spiegel schweigt. Aber sie weiß, dass ein Spiegel immer nur die Wahrheit zeigt. Und was sie da sieht, da passt sie nicht rein. Sie steht auf keiner Seite, gehört zu keinem Extrem. Das macht die Einordnung ihrer Form zu einem echten Problem, steht vor ihrer Size. Weder Plus noch Minus, ohne Zero dahinter. Sie weiß nicht, wo sie hin muss. Gesund, nennen es ihre Freunde. Etwas pummelig, die anderen überwiegt deren Urteil, beginnt ihr Blick im Spiegel zu wandern. Zu ihrem Bauch, zu ihren Hüften, zu ihren zu großen Brüsten. Sie trägt Kleidung wie eine Rüstung, weil ihre Haut zu dünn ist. Und sie weiß, der Kauf der neuesten Mutkollektion wird sich für sie niemals lohnen, da gängige Konfektionen für ihren Körper nicht gemacht sind. Der einzige Stoff, in dem sie Size Zero trägt, ist ihr Selbstbewusstsein, das ihr munter Stein um Stein in den Weg legt, denn hinter Mauern versteckt es sich gut. Hinter Mauern fällt es nicht auf, fehlt es ihr mal an Mut, eine fein verputzte Fassade über unsichere Visage verspricht sie zu schützen vor jeder Blamage mit Fell, so dünn wie Seide ist die in täglich wachsende, selbst Zweifel gekleide, transparente Paneele dort, wo Mut und Lautstärke fehlen, wie offene Bücher, die keine Geschichten erzählen. Zusammengehalten von dünnsten Fäden, die sich mit jedem falschen Lachen nur weiter verweben, ein Knäuel ergeben aus Emotionen, verklebten Gefühle, mit Worten, bis sie im Halse stecken blieben, wie Briefe, die an den richtigen Orten, jedoch zur falschen Zeit geschrieben, nie ihre wahre Bedeutung verrieten. Sie schreibt an ihr Gewissen, an ihr Herz und ihren Bauch, sie sollte es besser wissen, aber bei anderen klappt es doch auch, denn wenn ein Körper wie ihrer keine Bewunderung findet, dann fällt es wohl kaum auf, wenn er ganz plötzlich verschwindet und so wählt sie eine Schablone, ein Maßideal. Ob sie sich auf dem Weg verliert, das ist ihr nun egal, ihre einzige Sorge, was die Waage unter ihr sagt, ihre einzige Sorge, eine beliebige Zahl. Sorgen, ach, Sorgen bleiben doch nicht zum Frühstück, das hat ihre Oma immer gesagt. Aber seit sie nicht mehr frühstückt, sind auch die Sorgen immer da, halten an ihrem Gesicht fest und graben Falten in ihre Haut, bis sie sich jeden Morgen vor dem Spiegel eine neue aufbaut. Denn in dieser Haut fühlt sie sich nicht mehr wohl. Schlägt sie Falten dort, wo früher einmal Kraftreserven gewohnt haben, zieren unsichtbare Narben, die Stellen, die für sie nie gut genug waren. In dieser Haut sieht sie kein Zuhause mehr. Ist der letzte Blick in den Spiegel, gerade zwei Minuten her, wird ein Nächster riskiert. Jeder Makel fokussiert, ganz genau inspiziert und schließlich wegretuschiert. Diese Haut ist nicht mehr ehrlich. Sie hat alle Schilder über ihre Größe und Zusammensetzung abgeschnitten. Es soll niemand wissen, dass sie jemand ist, der nicht in eine Norm passt, oh, wie sie ihre Form hasst in diese Haut. Passt sie nicht mehr rein. Ist ihr Nervenkostüm für den Stoff nun zu klein, dabei hat sich am Spiegelbild gar nichts verändert. Hat ihr Körper noch immer dieselben Kanten und Ränder, bei denen ihre Blicke, bei jedem Blick in den Spiegel Laufmaschen ziehen. Aufgewachsen, in einer Welt voller Prinzessinnen steht sie vor dem Spiegel und fragt, Spieglein, Spieglein, wie kann das denn sein? Passe ich nun in die Form, aber in mich nicht mehr rein und der Spiegel schweigt. Aber sie weiß, dass ein Spiegel immer nur die Wahrheit zeigt und was sie da sieht, das sieht sie heute zum ersten Mal. Sie sieht einen Körper. Zwei Arme, zwei Beine, sieht zwei Augen, eine Nase, auf der ganz kleine Sommersprossen zu Sternenbildern sich raufen. 
und Wangen, über die zu oft Tränen laufen, sie den Mundwinkel, die ihren Weg nicht finden und Schultern, auf denen sich ganze Welten befinden, sieht Hände, die ihre Umwelt gestalten und Füße, die sie immer fest auf dem Erdboden halten, sie sieht Muskeln und Sehen, die sie tagtäglich bewegen, sieht Wärme und Energie in ihrem Körper gespeichert, sieht Leben, genau dort angereichert, wo sie sich doch am wenigsten mag. Und vielleicht? Vielleicht ist dies ja auch der Tag, an dem sie endlich sieht, dass es auf dieser Welt so viel Schöneres gibt als nur zwei Ideale. Und dass zwischen dick und dünn doch noch ein ganzes Leben auf sie wartet. Dankeschön. Applaus